Buenas, soy José Luis, José Luis para los amigos, tengo 21 años, entré a seminario con 18, este es mi cuarto año, y me preguntan sobre si vivir la fe es de tontos o de pringados. Nosotros en España los pringados le llamamos los bartolos, y he de decir que, que no, que vivir la fe es lo más bonito que te puede pasar en la historia. Eh, descubrí mi educación con 8 años, muy, muy temprano, gracias a la misericordia de ellos, y, y bueno, pues como que vivía una vida totalmente distinta, totalmente buena, pero luego, cuando empecé la, la adolescencia, la edad del pavo, lo llamamos aquí, pues como que todo se oscureció y empecé a buscar la felicidad donde la gente me decía que la buscara. Entonces, eh, pues como que buscaba la felicidad sacando unas notas teniendo, eh, y ligando con, novi, con, con chicas, ¿no? eh, jugando a baloncesto. Como que buscaba la felicidad donde la gente me decía que estaba. Y en el fondo es mentira, porque parece que eres muy libre, parece que sí, que es lo que la gente dice, pero en el fondo vives esclavo. Y yo buscaba una felicidad que ya tenía dentro, que el Señor ya me había dado. Porque, pues porque en el fondo todos buscamos, y yo seguía buscando, y sigo buscando ahora porque quiero más del Señor. Pero vivir la fe, si la vivimos de manera atractiva, de manera viva y de manera en relación con Cristo, es lo más atractivo que tenemos, lo más bonito. Y cuando vemos un santo, cuando vemos una persona que vive así, decimos yo quiero ser como él. De San Francisco Javier decían que querían vivir como él vivía las cosas. Y cuando vemos un santo decimos esto es lo verdaderamente importante, porque todo el mundo alaba el amor como entrega, el amor como donación, el amor como... Y eso es lo que viene a darnos Cristo, vivir conforme a su voluntad, es decir, entregarme a la misión a la que el Señor me llama de manera total. Y eso brilla. La gente vive triste, la gente vive cansada. Un cristiano vive alegre, vive feliz, vive contento, vive con energía, porque tenemos a Cristo, que es lo mejor. ¿Qué pasa? Que vivir como un pringado es seguir unas normas morales, seguir unas, unas leyes del siglo no sé cuántos antes de Cristo. Eso no es el cristiano, tío. El cristiano es mucho más que eso. Es cumplir unas normas, pero vale. <ríe> Por amor a Cristo y, y, y vamos, ese cristiano va mucho más allá de eso. Entonces... Vivir la fe es lo mejor que te puede pasar, no es ningún pringado. Si te dan un pringado en tu clase, que te lo llamen, porque en el fondo la gente no conoce a Cristo. Cuando le conozcan, saben que es, es lo mejor, porque fíjate y piensa en algún santo. Tú piensas en San Francisco Javier otra vez, ¿no? Cuando ves un santo, o sea, van a ver tu hurtado, chícate por Cristo, ¿no? Cuando lo ves, dices, yo quiero eso, yo quiero vivir así, yo quiero vivir de esa manera tan auténtica, tan buena, tan feliz. Y na nada pringado, nada pringado. Porque acaso vivir como Cristo, vivir como un pringado, pues es lo mejor que puede haber en la, en la historia y en la vida, ¿no? Yo lo encontré rápido, luego se oscureció, pero bueno, luego volví, ¿no? Pues es lo más bonito, creo, ¿no? Si te dicen que es un pringado es mentira, porque el que te sigue ganar el mundo si pierdes su alma, chaval. No vale nada. Entrégate por Cristo y pétalo.